నమస్తే అందరికి ఎట్లున్నారు నేను మీ జోర్దార్ సుజాత అబ్బా ఎన్నో వద్దులైతుందో ఇట్లా సినిమా టీంను ముందు చూసా పెట్టుకొని ఇంటర్వ్యూ చేసి ఇవాళ మస్త్ అంటే మస్త్ హ్యాపీ అనిపిస్తుంది నాకు అంటే మా ఇంటి దగ్గర నేను పొద్దుగా లేచిన తర్వాత నాకు ఒకటి వినిపించింది అబ్బా ఏంటంటే ఇంటి పక్కన వాళ్ళు వాళ్ళ కొడుకుని అంటున్నారు ఓ వారి నీకు ఈసారి అని లగ్గం అవుతుందా రా అని అంటున్నారు ఆ ఇంటి పక్క వాళ్ళు ఇంట్లో ఏమైనా పడుతుందంటే అరే మీ పిల్లగాడు ఈసారి అన్న పాస్ అవుతాడా అని చెప్పి అంటే మనం పొద్దుగా లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి వండుకునేదాకా మనకి మాట ఎప్పుడు వినబడతానే ఉంటుంది కదా ఈసారి అయినా ఈసారి అయినా ఈసారి అయినా ఎందుకు ఈసారి అయినా ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నా అంటే ఈరోజు నేను కూర్చొని ముచ్చట పెట్టబోయేది ఈసారి అయినా మూవీ టీమ్తో అనమాట సో అసలు పేరు వింటేనే మస్తు గమ్మతిగా అనిపిస్తుంది కదా అసలు ఈ పేరు ఎందుకు తీసుకున్నారు ఈ సినిమాల ముచ్చట్లు ఏంటి అన్నీ అరుచుకుందాం సరేనా సో అందరికి హాయ్ నమస్తే థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా ప్రమోషన్ కి వచ్చి మా సినిమా ప్రమోషన్ కూడా చేసుకుంటాం భాషా బాయ్ నువ్వు ఉన్నావు అంటే ఫుల్ ఫన్ ఉంటది అది సినిమాలనైనా ఎక్కడైనా కానీ ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నేను మస్తుగా నవ్వుకుంటా అని చెప్పి నాకు అర్థమవుతుంది కానీ మూవీలు ఉండేటోళ్ళకు మూవీ చూసేటోళ్ళకు కూడా అందరికి అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఇలా భాష ఉన్నాడు సో మీకు కావాల్సిన ఫుల్ ఫల్ ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఫన్ ఉంటుంది ఏం భాషా బాయ్ సో సినిమా మొత్తం ఈ ఈసారి అయినా అనే మాట నా చోళ పడంగానే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఈసారి అయినా అనేది మీరు అసలు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అంటే మొత్తం మూవీ స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కువ ఏ వర్డ్ రిపీట్ అవుతుంది అండ్ మొత్తం మూవీ దేని మీద ట్రావెల్ అవుతుంది అని అంటే లైక్ ఈసారి అయినా అన్న వర్డ్ మీదనే ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట అందరు క్వశ్చన్ చేయడం వాడిని క్యారెక్టర్ని సో లైక్ వై నాట్ ఈసారి అయినా బాగుంది కదా మంచి క్యాచి ఉంది కదా ఎవరిన్నా కానీ అరే ఏంది ఇది టైటిల్ బాగుంది అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది అని లైక్ ఐ ఫిక్స్డ్ ఇట్ దాట్ భాషా బాయ్ ఈసారి అయినా ఈసారి అయినా ఈసారి అయినా నవంబర్ ఎయిత్ రిలీజ్ సో నిజంగా అంటే మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్ తోని మంచి హ్యాపీ ఫేసెస్ చూస్తున్నారు సినిమా చూడాలని కూర్చునేటోళ్ళకి కూడా అందరికి ఇట్లనే ఉంటుందా స్టార్టింగ్ టు ఎండ్ వరకు ఫన్ ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ కి థియేటర్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక స్మైల్ ఉంటుంది ఫేస్ లో అరే ఒక మంచి ఫిలిం చూసినాము అని చెప్పేసి కొంచెం క్యారెక్టర్స్ తోని కూడా ట్రావెల్ అవుతారు అనలైజ్ చేస్తాడు ఇట్లా ఎందుకు చేయాల్సింది వచ్చింది అప్పుడు ఫ్రెండ్ ఎందుకు ఇట్లా చేయాల్సింది వచ్చింది మామ ఎందుకు ఇట్లా అన్నాడు అని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా అనలైజ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ మైండ్ లో వాళ్ళు అంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే బ్రీఫ్ గా ఈ సినిమా గురించి నేను విన్నాక ఖచ్చితంగా ఊర్లో ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఈ సినిమా కనెక్ట్ అవుతుంది మా బ్యాక్ బెంచెస్ ఎందుకుండాల్సొస్తుందో ఆ మెసేజ్ కూడా మీకు అందరు తెలుస్తుంది చాలా బాగా అది జీవితానికి సరిపడే మెసేజ్ ఉంటుంది ఏదో వచ్చిపోయినట్టు మెసేజ్ కాదు అది ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా కనెక్ట్ అవుతారు మన జీవితంలో ఒక మామ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ తెలుస్తుంది కూడా అది చెంద మామ మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమా ఏ మామ అంత ఇంపార్టెంట్ అంటారు బయటకు వచ్చేసరికి సార్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి డిఫరెంట్ గా సార్ కనెక్ట్ అయిపోతారు అనమాట అండ్ ఇందాక చిచ్చోరా బ్యాక్ బెంచర్స్ మేమిద్దరం కనెక్ట్ అవుతాం వాళ్ళకు అండ్ మంచిగా చదువుకునే వాళ్ళకు ఇంటెలిజెంట్ గా ఏదైనా సాధించాలి అది ఇదని ఈ క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అయితే శిరీష చదువుకుంటూ వేరే వాళ్ళతో ఎవరితో మాట్లాడకుండా చాలా దూరం అంటే ఈ సినిమా స్టోరీ స్టోరీ వినంగానే మీరే మంచి ప్రొడ్యూసింగ్ చేసినారు ఇద్దరు యంగ్స్టర్స్ అంటే సినిమా ప్రొడ్యూసింగ్ చేయాలంటే అది చాలా అంటే చాలా రిస్క్ 
అంటే నాకు ఈ మధ్యలో తెలుస్తున్నాయి ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూసర్ కష్టాలు ఏంటి ప్రొడక్షన్ కష్టాలు ఏంటి చాలా సో చాలా చూసిన నేను అట్లాంటిది మీరు స్టోరీ తీసుకొని డైరెక్షన్ చేసుకొని ఎడిటింగ్ వర్క్ చేసుకొని ఎట్లా ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది మీకు అంటే తినకంటే తిన టూ ఇయర్స్ ఎట్లా ఏమో కోర్స్ చేసినారు ఓకే తను చెప్తారు మీరు ఎట్లా నమ్మినారు నాకు విప్లవ్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుండి పరిచయం తెలుసు అంటే ఆయనకున్న కమిట్మెంట్ ఎంత హార్డ్ వర్కింగ్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ప్రాపర్ గా అంటే నే నాకు కంటెంట్ సైడ్ చాలా ఇష్టం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అలాంటి టైంలో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఓకే ఇట్లా సో అండ్ సో ఉంది అంటే ప్రాపర్ తను చేసుకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ దీనికి స్కెచెస్ కానీ అసలు ఎక్కడ తీస్తున్నాము ఏం తీస్తున్నాం అని చెప్పేసి సూపర్ క్లారిటీ ఆ ఫీల్ ప్రాపర్ గా కన్వే అవుతుందా లేదని ఒకటి చూసినా తను అవుట్ స్టాండింగ్ జాబ్ చేసింది దాంట్లో సో ఓకే అంత కాన్ఫిడెన్స్ తన లోపల చూసినప్పుడు వై నాట్ ఎంత కుదిరితే మనతో ఎంత అయితే అంత చేద్దాం అనే సెన్స్ లోనే అంటే మీకు సినిమాల మీద ఇష్టము చాలా ఇష్టము అన్ని చూస్తా ఉంటాం రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతా ఉంటాం మాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సినిమా మీద ఉంది ఇప్పుడు మాకు యూఎస్ లో మెయిన్ సోర్స్ ఓటీటీ ఓకే ఈవినింగ్ కాగానే ఫ్రైడే కానీ సాటర్డే కానీ ఆహా లేకుంటే ఇవన్నీ ఏవైతే ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయో ఓకే ఇవాళ ఈ మూవీ ఉంది ఇవాళ ఈ మూవీ ఉంది సో ఇది చూసుకొని ఓకే ఇది ఫ్రెష్ గా ఉంది కొత్తగా ఉంది సో మాది ప్రాపర్ గా అందరు కనెక్ట్ అయ్యి ఇటు థియేటర్స్ లో అటు ఓటీటీలో అన్నిట్లో ఎంజాయ్ చేసే మూవీ మాది అంటే అట్లా అట్లా అనిపించుకోవడం చాలా చాలా కదా ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము సినిమా వాళ్ళం కాబట్టి మేము చూపించుకుంటున్నాం కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటది నేను చెప్తున్నా మాటకు ఒక్కసారి ఇప్పటి నుంచి ఇంటర్వ్యూలో మొత్తం చెప్తా మామ సో బాషా బాయ్ నిజంగా అంటే సినిమాలలో స్క్రీన్ మీద నువ్వు కనిపించినావు అంటే మంచి ఎంటర్టైన్ అవుతున్నారు భాష స్క్రీన్ మీద కనబడ్డాడు అంటే విజిల్స్ అవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయినాయి మంచి మంచి సినిమాలు వస్తున్నాయి సో ఈ సినిమా నీ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉండబోతుంది ఈ సినిమాతో నీది అవుట్ స్టాండింగ్ ఎట్లా ప్లే చేసిన ఈ సినిమా చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ ఈ వెనకాల మీకు కనబడుతున్నాయి ఫోటోస్ కొన్ని లొకేషన్ బ్రిడ్జ్ కొన్ని ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సైకిల్ పట్టుకొని ఉన్నది ఇవన్నీ నాకు నాకు స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడే ఆయన బుక్ లో ఉన్నాయి బుక్ లో క్లియర్ గా చూపించింది నాకు ఇదిగో మనం ఇక్కడికి వెళ్తాము ఇక్కడ హీరోయిన్ ఉంటది ఈ సీన్ ఇక్కడ ఇది మ్యూజిక్ తో సహా ఇక్కడ మ్యూజిక్ వస్తుంది టింగ్ 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 అని నేను దానికి మొత్తం ఫిద అయిపోయినా ఇప్పుడు కూడా నేను మాట్లాడతాను కొంచెం గూజంస్ వస్తాయి నాకు అదే అంటే అంటే అప్పుడు అంత ఫీల్ అయినా నేను అది చూసి అరే ఇంత క్లారిటీ ఇంత ఏంటి ఫస్ట్ నేను ఇతను ఏం చేస్తారు నాకు ఫేస్బుక్ లో పరిచయం విప్లో బ్రో సో ఈయన మామూలు మనకి ఎవరు అడుగుతుంటారు కదా ఒకటి ఉంది చేస్తారా అది ఇది అంటే అలాగే వెళ్ళి సరే వెళ్ళకుండా ఉంటే యాటిట్యూడ్ అనుకుంటారేమో సరే వెళ్ళి కలిసి వద్దు అని చెప్దాం అనుకుని వెళ్ళినా అంటే యాటిట్యూడ్ ఉంటది అనుకోలేమో పోయి వద్దు అని చెప్దాం అనిపోయింది మామూలు కాదు బ్రో ఎందుకంటే ఫోన్ చేసి నో అని చెప్పొచ్చు కదా పోయి నో అని పోయి అని చెప్తే కొంచెం ఎక్కువ ఓవర్ రెస్పెక్ట్ నాది అర్థమైంది వెళ్ళి విన్నాక నాకు చాలా క్లారిటీ వచ్చింది ఆయన నా క్యారెక్టర్ లో నాకు నచ్చింది అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటది మనం వంద మందిలో మనం తొంభై తొమ్మిది మందికి ఉంటది ఈవెన్ తొంభై తొమ్మిది వంద మందికి ఉండొచ్చు ఒక్కడు ఇద్దరు మాత్రం దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తారు ఒక లేజినెస్ ఉంటది కదా దాన్ని మనం పక్కకు పెట్టి మనం ముందుకు వెళ్తాం మన గోల్ కోసమో మన అచీవ్మెంట్ కోసమో కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లేజినెస్ ఉంటది పొద్దున్న లేగాలన్నా లేదా ఈ రోజు ఈ పని చేయాలన్నా వాళ్ళకి ఏదో ఒక పుష్ చేస్తుంది కాబట్టి చేస్తారు వాళ్ళు సపోజ్ ఏమీ లేదనుకోండి ఇప్పుడు మీకు ఏ వర్క్ లేదు ఏం లేదు రేపు ఒక వన్ వీక్ అంతా వర్కే లేదు అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఫుల్ చిల్ అవుతాం మనం ఊరు వెళ్ళొచ్చు లేదా తినవచ్చు పడుకోవచ్చు లేదా ఎక్కడ తిరగవచ్చు మన ఇది ఈ క్యారెక్టరు ఏదైనా ఉన్నా లేకపోయినా వీడికి ఏ గోల్ ఉండదు ఏమి ఉండదు వీడు రోజు లేవంగానే పొలం పోవాలా వీడికి బర్రెలు ఉంటాయి బర్రెలు కాయాలా సాయంత్రం వచ్చి ఇంత తినాలా పడుకోవాలా ఆ ఎలిమెంట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అరే ఇది చాలా మంది కనెక్ట్ అవుతుంది అని ఫీల్ అయ్యి నేను అది సినిమాలో చాలా సార్లు చెప్తుంటాడు కూడా వీడు జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తుంటాడు హీరో ఎందుకురా మనకు ఇంత అనిపిస్తుంది ఇంతే కదా అసలు లైఫ్ ఇదే కదా కావాల్సింది ఇంకా మనం దేని దేని కోసమో మనం చేయాలి ఇది తప్పు లేదు దాంట్లో చేయడంలో ఎవరు అచీవ్మెంట్ ఎవరు గోల్ వాళ్ళది కానీ అది గోల్ రీచ్ అయ్యాక కూడా కొన్నిసార్లు మనం ఇంకా 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 ట్రై చేస్తాం కదా అసలు ఇదే కదా అసలు లైఫ్ ఇదే ఇంత సింపుల్ కదా అసలు లైఫ్ తిన్నాను తిండి ఉంది పడుకోవడానికి ఒక ఇల్లు
లేదు బ్రోని పక్కా చేసేస్తా అంటే నువ్వు చెప్పే క్యారెక్టర్ ఊళ్ళలో రెగ్యులర్ గా మాకు అంటే ఊళ్ళో ఉండి వచ్చినాం కాబట్టి మెజారిటీ పీపుల్ అంతా లైక్ ఇదే పని లైక్ హ్యాపీ గా ఉన్నాము ఎందుకు దీని కోసం మనం పాకలాడి ఇంకా ఇంకా ఏదో అజ్జం పెద్ద ఇంకా సంబద్ధం చేస్తాము అని పాడి నాకు బాగా నచ్చి అది ఇంక నేను దానికోసం దానికోసం చేసి ఇంకేం మాట్లాడలే నేను ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ మాట్లాడలేదు మాట్లాడు చెప్పింది అంటే నీ క్యారెక్టర్ మస్తుగా నచ్చింది నీ క్యారెక్టర్ చూసుడు కోసమైన ఈ సినిమా చూస్తాను అన్న అసలు వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ అవుతుంది నేను సినిమా చూసినప్పుడు ఇప్పుడు అవుతుంది ఇదే అన్న జస్ట్ ఏదో ఇట్లా జోక్స్ వేసి ఇట్లా కామెడీ కాకుండా మొత్తం త్రూఅవుట్ చూసుకుంటే స్టార్టింగ్ నుండి ఎండ్ వరకు బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగా వచ్చింది బాగుంటుంది లాస్ట్ లో మళ్ళీ మా అమ్మతో మాట్లాడి అంటే ఎక్కడున్నా ఊర్లో ఉన్నా పట్నంలో ఉన్నా మనకు కనెక్ట్ అయ్యే ఒక దోస్తు ఉంటాడు ఏ సిచ్యువేషన్ లో అన్ని ఉంటాడు అంటే లైక్ సిట్టింగ్ లో మీ భాషలో చెప్పాలంటే సిట్టింగ్ లో ఉంటాడు సెట్టింగ్ చేసే దాంట్లో ఉంటాడు మోటివేషన్ అందరికి వీడికి కాదు వీడికి నార్మల్ మాటలే అవుతులో మోటివేషన్ సో మీరు హీరోయిన్ గా ఈసారి అయినా స్టార్ట్ చేసిండ్రు ఆఖరికి ఈసారి అయినా స్టార్ట్ చేసిండ్రు సో ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ఎట్లా అనిపించింది మీ క్యారెక్టర్ పేరు ఏంటిది నా క్యారెక్టర్ పేరు శిరీష అండి అందరూ శిరీష టీచర్ శిరీష టీచర్ అంటూ ఉంటారు ఒక స్కూల్లో టీచర్ అమ్మాయి కానీ ఏంటంటే చాలా అంబిషియస్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టేసి ఉంటుంది కూర్చోవడం ఇదంత విధానం ఇట్లనే ఉన్నదని ఆ క్యారెక్టర్కి ఈ అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసిండ్రా అంటే ఆల్రెడీ ఆమె గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టేసి ఉంటుంది షీజన్ ఆల్రెడీ నేను అచీవర్ అనమాట సినిమాలో కాకపోతే రాజు క్యారెక్టర్ ఏమో ఇట్లా కొంచెం ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా దోస్తు వాళ్ళతో తిరిగి చిచ్చోరా వాళ్ళతో తిరిగి సీరియస్ ఉండడు అనమాట లైఫ్లో సో తనని మోటివేట్ చేయడము ఇంకా యూనో క్లాసులు వీకడము స్ట్రిక్ట్గా రూల్స్ పెట్టడము చూసే వాళ్ళకి ఎందుకు రా ఇట్లా సాగుపడుతుంది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట ఇంకా చిన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎవరన్నా ఏమైతే పెద్దగా అవుతా అంటే ఇట్లా లేచి ఇట్లా చేతులు కట్టుకొని టీచర్ అయితే టీచర్ అని చెప్తుండే సో సో విప్లవ్ వచ్చి ఇట్లా టీచర్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అనగానే ఇది ఎప్పుడు ఉంది లోపల చేయాలని అయితే చేస్తాం పక్క బాగుంది అని చెప్పి ప్రాపర్ మాది యాక్చువల్లీ కర్నూలు సో తర్వాత తెలంగాణ అయితే రెండు అంటే ఎందుకంటే సినిమా మొత్తం అవుట్ అయిన అవుట్ తెలంగాణ కామెడీ అంటారు కదా నువ్వు కర్నూలు అంటే మళ్ళీ నీకు భాషకి ఏమన్నా ఇబ్బంది అయిందా లేకపోతే అంటే తెలంగాణకు వచ్చి టెన్ ఇయర్స్ అయింది అలవాటు అయింది అన్నట్టు ఇంకా మాట్లాడుతూ అట్లా అప్పుడు అక్కడక్కడ కొన్ని ట్రైట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇట్లా వచ్చి పోతుంటది బట్ షీ మేనేజ్ చాలా బాగా మేనేజ్ చేసింది అంటే అఫ్కోర్స్ లైక్ రూట్ ఉన్న దగ్గర కనెక్ట్ అవుతుంటాయి కదా అక్కడ కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ అన్నా అదే అంటే లాంగ్వేజ్ నీకు ఏమి ఇబ్బంది మొత్తం అసలు సినిమా మొత్తం నీ రెండు భుజాల మీద కాదు నీ మీద వేసుకొని మోసుకున్నావేమో కదా స్టోరీ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తుంటే నాకే చాలా షాక్ అనిపిస్తుంది సినిమా మీద పిచ్చి ఉండొచ్చు సినిమా చెయ్యాలి అనే ఆత్రం ఉండొచ్చు కానీ మరీ పెన్ పేపర్ లో వర్డ్స్ వర్డ్స్ కి బుక్ స్కిచ్ వేసుకొని హార్డ్ వర్క్ చేసి ఉంటావు కదా హార్డ్ వర్క్ ఏం లేదా కాదు సార్ లైక్ టు బీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే నేను ఎఫర్ట్స్ కూడా ఏం పెట్టలేదు జస్ట్ నేను నిల్చున్నా అవంతా కవే వచ్చేసినాయి అనమాట నా దగ్గరికి అండ్ నేను కావాల్సిన టెక్నీషియన్స్ నేను చూస్ చేసుకున్నా ప్రాపర్గా ఇప్పుడు స్కెచ్చెస్ వేసారు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా అది నేను వేయలేదు అనమాట ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వేసారు నేను చెప్పాను ఐడియా చెప్పాను దానికోసం మేము ఒక వన్ మంత్ ఆఫ్ టైమ్ స్పెండ్ చేసిన అనమాట ఎవ్రీడే వెళ్ళి కలిసి లైక్ ఇట్లుండాలా ఇట్లుండాలని చెప్పి స్కెచ్చెస్ వేయించడము దాని తర్వాత కెమెరామ్యాన్ ఉంటే కెమెరామ్యాన్ ఈ రెండు మూడు సార్లు లొకేషన్స్కి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ కావాలి నాకు ఫ్రేమ్ ఇది కావాలని చెప్పేసి కంప్లీట్గా కండిషన్ చేయడము ఇంజెక్ట్ చేయడం ఎవ్రీథింగ్ అంతా అట్లా ప్రాపర్గా లైక్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ పోయినా అనమాట ఇది కావాలా ఇది కావాలి ఇది కావాలని చెప్పేసి అండ్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ మై ఓన్ వే అండ్ ఇప్పటికి కూడా ఎఫర్ట్ ఏం లేదు అండ్ స్టిల్ లైక్ రైట్ నో ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఉన్నాము అంటే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ సంకీర్త్ అన్న థింగే ఆఫ్టర్ సంకీర్త్ అన్న ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ దిస్ లైక్ దీని గ్రాఫే చేంజ్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా హీ బ్రాడ్ సమ్ లైట్ టు దిస్ ఫిల్మ్ బాగా సంకల్పంతో సంకల్పంతో సంకల్పంతో
అండ్ క్యారెక్టర్ గురించి వస్తాక లైక్ రాజు క్యారెక్టర్ ఎట్లా అంటే కంప్లీట్లీ లైక్ అనే పేరే మీరు చాలా యూనిక్ గా తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఊళ్ళో ఖచ్చితంగా వాడక ఒక కాదు ఇల్లు దాటి ఇల్లు రాజు అది ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ రాజు క్యారెక్టర్ ఎట్లా అంటే అండర్ డాగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటది అనమాట అంటే హే నేను అది ఇది అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఉండదు అనమాట త్రీ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ భాషా బ్రో శిరీష టీచర్ అండ్ మామ క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేసే వైబ్ కే అటు ఇటు తిరుగుతుంటాడు అనమాట మొత్తం ఎట్లా అంటే హైబత్ హైబత్ ఉంటాడు కదా ఆ క్యారెక్టర్ అనమాట కైండ్ ఆఫ్ ఈమెనేమో కంప్లీట్ ఇన్స్పిరేషన్ అతనేమో ఏ ఏమొద్దురా ఉంది కదా అంత బర్లు ఉన్నాయి కదా పాలిస్తాయి కదా ఇట్లా ఉందామో అని చెప్పేసి ఈయననేమో లేదు నాకు జాబ్ ఉంటేనే నేను పిల్లని లేకపోతే పిల్లని నేనెందుకు ఇస్తా పిల్లని అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఈ దాంట్లో మధ్యలో పడి నేను అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగుతుంటా అనమాట కొంచెం అందరు కలిసి నన్ను దమ్ దమ్ చేస్తారు అన్న కైండ్ ఆఫ్ లో ఉంటుంది బట్ ఇంతమంది ఆగమాగం చేసినా నువ్వు ఇట్లనే నిక్కచ్చుకున్న చూసినావా ఇది గ్రేట్ ఎందుకంటే సినిమాలో సినిమా చేసిన తర్వాత నేను నేను మేము మా ఆయన చేసిండ్రు కేసీఆర్ మూవీ చేసిండ్రు కాబట్టి ఆ సినిమా దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ దగ్గర నుంచి అన్ని అంటే ఈ మీరు ఇంకా డైరెక్షన్ కూడా మీరే అని చెప్పేసి అంటున్నారు కాబట్టి ఆయన డైరెక్షన్ చేయలేదు అప్పచెప్పిన వేరే వాళ్ళకి కానీ ఆ కొంచెం వరకు కూడా తను ఎట్లా అంటే చాలా స్ట్రెస్ అయిపోయినారు అది సినిమా అయిపోయిన తర్వాత వన్ 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 అండ్ హాఫ్ మంత్ తను మందలీయడానికి కాలే మాకు అంత ప్రెజర్తో ఉండే అట్లాంటిది మీరు ఇంత చిల్ గా చేసి ఇంత హ్యాపీగా ఏం కష్టపడలే అంటే కాకపోతే అసలు మీరు సినిమా చూసినప్పుడు అర్థమవుతుంది సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది అండర్లైంగ్ ఒక మెసేజ్ మెసేజ్ అనను ఒక థీమ్ క్యారీ అవుతుంది అసలు ఆ ఏజ్ కి అసలు ఇలాంటి స్టోరీ రాయాలి ప్రాపర్ గా ప్లేస్మెంట్ చేయాలి అంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అది కావాలి కాకపోతే అల్లబోకగా అసలు మనకు అసలు ఏర్పడ కూడా ఏర్పడదు చాలా బాగా వచ్చింది అది మీరు ఎక్కడ ప్రాపర్ మాది ప్రాపర్ పెద్దాదిరాలాక విలేజ్ పెద్దాదిరాల జచ్చల్ల మండల్ మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ ఊరేనా ఊరు అది ఎక్కడ పుట్టింది అనుకున్న అక్కడ పుట్టింది కదా నిజంగా అంటే అక్కడ లైక్ ఎప్పుడైతే నేను స్టోరీ రాసుకుంటున్నానో స్టోరీ అండ్ లొకేషన్స్ నాకు ప్యారల్ గా వచ్చినాయి అనమాట అండ్ అది కాకుండా లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విలేజ్ లో మేము షూటింగ్ చేస్తున్నా అన్నప్పుడు లైక్ వాళ్ళంతా వాళ్ళు మేమేం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం మేము ఇది చేస్తాం మేము ఇది చేస్తాం అని చెప్పేసి అందరు వచ్చారు అనమాట లైక్ ఇంట్రెస్ట్ అసలు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు రియల్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు ఆల్ మై విలేజ్ పీపుల్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్ అక్క లైక్ నేను అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినా అది వచ్చేసింది నిజంగా విపుల్ నువ్వు ఏ విప్లవంతో స్టార్ట్ చేసినావు ఏ సినిమా ఈ సౌండ్ అంటే విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఈ మధ్య మంచి ఆదరిస్తున్నారు జనాలు చిన్న చిన్న సినిమాలకు కూడా మంచి పట్టం కడుతున్నారు అంటే నువ్వు ఎంత బడ్జెట్ తో తీసినావు అనేది మ్యాటర్ కాదు లోపల ఎంత కంటెంట్ ఉన్నా అనేది మ్యాటర్ సో అట్లాంటి సినిమాలకి ఇండస్ట్రీ పీపుల్ ఎప్పుడైనా సపోర్ట్ గానే ఉంటారు నీ సినిమా ఒక విప్లవం లెక్క పోయి నువ్వు మస్తు సినిమాలు వేయాలి భాషా బాయ్ దాంట్లో ప్రతి క్యారెక్టర్ ఉండాలి మామ ఇస్ గ్రేట్ మామ కూడా ఉండాలి మామ ఇప్పుడు నీ క్యారెక్టర్ గురించి అంటే అప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా కదా ఇక నాది వస్తుంది నాది వస్తుంది సో మీ క్యారెక్టర్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీకు నౌకర్ ఉంటేనే పిల్లని ఇస్తా నౌకర్ లేకపోతే పిల్లని ఇయ్యా ఇప్పుడు లాస్ట్ వస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనము పడుకునేటప్పుడు ఆలోచిస్తాం ఏం ఆలోచిస్తాం అరే జీవితంలో నేను ఇది చేసి ఉంటే ఇంత బాగుండు అనేది చాలా మందికి ఉంటది నాకు కూడా ఉండే నేను ఎంత ఏ జాబ్ చేసినా బిజినెస్ చేసినా ఏ చేసినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అరే ఏంది నా గోల్ ఇది కాదు అని నా సొంతంగా నా అంతటా నేనే సినిమాలలోకి వచ్చి స్టార్టింగ్లో ఫోటోలు మన ఇక్కడ అంతా పంచి అప్పుడు వాట్సాప్ లేదు ఏం లేదు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిన నేను చేసిన చాలా సినిమాలు చేసిన అవి మీ లెక్కనే ఇప్పటికే పూరగాళ్ళు అందరూ మాకు లగ్గాలు అయితే లేవు మాకు పిల్లలు ఇత్తలేరు అని చెప్పేసి మస్తు మంది ఎడతాను మీ లెక్క ప్రతి తండ్రి అనుకుంటే పెళ్ళిదేముంది డుమ్ 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 బాబా బాజా అయిపోతుంది తర్వాత బర్రె ఉంది 
బర్రె ఉంది పాలు ఇస్తుంది బర్రె ఇచ్చి పెండ్ ఉంది రోస్తుంది ఆ బర్రెకైనా వాళ్ళు గడ్డి వేయాలి కదా ఆ గడ్డి నేను చెప్పినా నేను ఆ గడ్డి ఎరికైనా వస్తుంది అనేది చెప్తా నేను సో ఈ క్యారెక్టర్ ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సారీ ఈ సార్ అయినా ఏం చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి ఒక మా ఫ్రెండ్ ఒక ఫిలిం తీసారు అనమాట క్వశ్చనింగ్ అక్క అంటే లైక్ ఉంటుంది కదా మామూలు ఇప్పుడు పెద్ద మనుషులు కలిస్తే ఏం చేస్తున్నావు అరే ఈ సార్ అన్నా అన్నట్టు ఖచ్చితంగా అడుగుతారు కదా అలవాటు అయిన పదాలు అనమాట ఇవన్నీ దాంట్లో ఒక లైక్ మా ఫ్రెండ్ తీసాడు లైక్ ప్రోమోస్ నేను రెగ్యులర్ గా వాట్సాప్ చూస్తుండే అనమాట ప్రోమోస్ చూసినప్పుడు ఈయన ఒక చిన్న ప్రోమోలో ఉన్నారనమాట నాకు మంచిగా అనిపించింది అరే ఇది బాగుంటుంది కదా ఈయన క్యారెక్టర్ అని చెప్పేసి ఇమీడియట్ గా నెంబర్ తీసుకుని కాంటాక్ట్ తీసుకుని లైక్ సేమ్ అందరికి ఎట్లా రెడ్ చేసినాను ఈయన కూడా అట్లా చూపించిన అనమాట హీ కంప్లీట్లీ లాక్ ఇంకా లైక్ నేను చేస్తా ఎప్పుడు చెప్పు ఎట్లా చెప్పు నేను వచ్చేస్తా అని చెప్పేసి లైక్ హీ డిడ్ రియలీ వెల్ అక్క ఎట్లా అంటే మీరు చూసిన బండి మామ అంటే నిజంగా అంటే ఇట్లానే ఉంటాడా ఇట్లానే ఉంటాడా అందుకే మీకు అనిపిస్తుంది ఉండాలి కూడా అవును చెప్పింది మీరు మాట్లాడద్దు చాలని మాట్లాడదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అందరికి ఛాన్స్ అనమాట మాట్లాడండి మీరు ఎంతసేపు మాట్లాడు అక్క చాలా మంచిగా మాట్లాడతారు అనమాట కానీ బయట కానీ లొకేషన్ లో కూడా మీరు మస్తు ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు కదా ఈ క్యారెక్టర్ వీళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేసి నేను ఎక్కడో ఉండే ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉండే అసలు మందలేయడానికి కూడా ఉండదు తెలుసు కదా నాకు సో అంటే మంచి మెసేజ్ తో వస్తున్నారు ఒక విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నారు అంటే ఈ ఆర్టిస్ట్ లతో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు మొత్తం అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ సినిమాలో కొన్ని బిట్లు మాత్రమే కామెడీగా పెట్టాలనుకుంటేనే అది ఆ కామెడీ ఇది ఓకేనా ఇది తీసుకుంటారా ఇది తీసుకోరా అని చెప్పి వంద ఆలోచిస్తాం కదా అట్లాంటిది సినిమా మొత్తం కామెడీ తీసుకున్నావు నువ్వు అంటే నీకు ఇదంతా నీకు ఎట్లా హెడ్డేక్ అనిపించిందా లేకపోతే ఎవరిదైనా హెల్ప్ తీసుకున్నావా లేదు అక్క రైటింగ్ లో కానీ ఎక్కడ కానీ ఎవరి హెల్ప్ లేదనమాట నేనే రాసిన మొత్తం అంతా కాకపోతే నేను ఇది కామెడీ అనుకొని నేను రాయలేదనమాట జస్ట్ వాట్ స్టోరీ ఏది డిమాండ్ చేస్తుంది అట్లా రాసుకుంటూ పోయినా మొత్తం అంతా చూసుకుంటే అది మంచిగా ఇన్ అండ్ అవుట్ కామెడీ వచ్చింది ఎక్కడ ఎక్కడ ఫోర్స్ఫుల్ మూమెంట్ కానీ ఎక్కడ ఉండదు అనమాట భాష బ్రో రైటింగ్ కూడా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట రైటింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ రైటింగ్ కాదు జస్ట్ హ్యూమర్ హ్యూమర్ ఉంటది కదా హ్యూమర్ చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని దగ్గరలో లైక్ అది వర్క్అవుట్ అయింది కొన్ని కొన్ని దగ్గర నో వద్దు ఎట్లుందో అట్లనే వెళ్దాము అని చెప్పేసి అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు చాలా మంచి సపోర్ట్ చేసిర మంచి ఇది వరకు కూడా మీరు రెండు మూడు సినిమాలు ఏమో చేసి ఉంటారు కదా సో అంటే ఆ సినిమాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమాకి ఏమన్నా పనికి వచ్చిందా మీకు ఎందుకంటే దాంట్లో హీరోగా చేసినారు ఈ సినిమా మొత్తం మీ భుజాలే మీ తలకాయే మీ చేతులు మీ కాళ్ళు అంటే నేను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేసిన అనమాట ఆఫ్టర్ ఒక టూ త్రీ ఫిలిమ్స్ హీరోగా చేసి అవి మంచి ఎవరికి తెలియదు అనమాట కొంతమంది వరకు మాత్రమే తెలుసు అది చేసిన తర్వాత కూడా నేను ఒకటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేసిన అనమాట ఒక ఫిలిం బట్ అక్కడ నేను వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ థింగ్ నేర్చుకున్నా అనమాట అంటే ఈ టెక్నికల్ థింగ్స్ ఇవన్నీ వదిలిపెడితే లైక్ ఎట్లా అంటే ఏదైనా మనకు పని చెప్తారు కదా పని చెప్పినప్పుడు మనకి ఏదైనా పని ఈజీ అనిపించింది అనుకో ఆ చేద్దాంలో ఏముంది టైం వచ్చినప్పుడు చూద్దాం అని చెప్పేసి అనుకుంటాం కదా లైక్ నాకు నా నాతో పాటు చేసే ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టరే ఎట్లా అంటే ఒక చెప్పిండు అనమాట ఇప్పుడు నీకు ఏమైనా పని చెప్పిర్రా అది ఎంత ఈజీ అయినా ఎంత కష్టమైనా కానీ ఫస్ట్ చేసేసేయి టైం ఉంది కదా అని అసలు వదిలిపెట్టకు నీకు ఆల్ ఆలోచన వచ్చిందా చేసేసేయి దిస్ రియలీ హెల్ప్డ్ మీ అక్క అసలు ఎట్లా హెల్ప్ చేసింది అంటే ఆలోచన వచ్చిందా చేసేసి ఇదే చేసుకుంటూ పోయినా అనమాట నేను లైక్ ఒక్కొక్కసారి దానివల్ల ఒక కైండ్ ఆఫ్ యాంక్షియస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట అనుకున్నది కాకపోతే దాని కంగారు పడతాం కదా అట్లా కూడా అయ్యింది కానీ ఈ ఈసారి అన్న మీరు చూస్తున్నారంటే జస్ట్ అదొక్క థాట్ అనమాట అదొక్క చిన్న థాట్ మీద ఇంతవరకు నడిచింది కంప్లీట్ గా ఆలోచన వస్తే చేసేసి అంతే కానీ అంటే చాలా స్ట్రెస్ తీసుకున్నారు స్ట్రెస్ అని నేను చెప్పలేను చాలా బాధ్యత తీసుకున్నారు ఆ బాధ్యత ఒక విప్లవం లేకపోతే ఇష్టం ఇష్టం అండ్ 
అనమాట సార్ ఎట్లా అంటే లైక్ అక్కడ చాలా నేర్చుకున్నాను అనమాట నేను అక్కడ నాకు మెయిన్ పోయింది ఏంటిది అంటే ఇన్నోవేషన్ ఎట్లా అంటే కెమెరా ముందు వచ్చిన మన కొంతమంది లైక్ కాన్షియస్ అయిపోతారు ఇట్లా ఇట్లా ప్యానిక్ అయిపోతారు ఫస్ట్ అది తీసేసిరు అనమాట నా లోపల నుంచి కంప్లీట్గా లైక్ డోంట్ కేర్ ఎవరున్నా ఏమన్నా నీ క్యారెక్టర్ ఏంది నువ్వు చేసుకొని వెళ్ళిపో అంతే ఎందుకు నువ్వు వాళ్ళు చూసారు వీళ్ళు చూసారు వాళ్ళతో అవసరమే లేదు నీకు కెమెరాకు మాత్రమే సంబంధము క్యారెక్టర్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపో ఇది చాలా వరకు హెల్ప్ అయింది అనమాట నాకు ఇప్పుడు ఎవరైతే నా క్యారెక్టర్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారో లేకపోతే యాక్టింగ్ మంచిగా ఉందని చెప్పేసి అంటారో ఎవ్రీథింగ్ గోస్ టు దేవదాస్ సార్ వాళ్ళిద్దరికి లైక్ నా క్యారెక్టర్ ఏదైతే అప్రిషియేషన్ వస్తుందో అది మొత్తం వాళ్ళకి కంప్లీట్ గా లైక్ మీ స్టూడెంట్ ఇంత బాగా చేశాడు అన్న కైండ్ ఆఫ్ లో ఖచ్చితంగా వస్తుంది అంటే నేర్చుకున్నది ఏదో ఏదో ఓకే నేర్చుకొని ట్రై చేద్దాము అనుకున్నట్టు కాకుండా ఒక పట్టుతో నువ్వు నేర్చుకొని సినిమాలు తీసేంత వరకు నువ్వు వచ్చినావు అంటే నువ్వు నేర్చుకున్నది నీ దమాకులు ఎంత పెట్టుకున్నావు అనేది నాకు నేనైతే అంత క్లెవర్ స్టూడెంట్ అని కాదు అమ్మో ఇక్కడ ఎన్నో అంటే ఇక్కడ పోతుంది నాకు డిఫరెంట్ గా లైక్ వాళ్ళ వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అక్క ఫర్ షూర్ గా వాళ్ళ స్టూడెంట్ నే కాబట్టి ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు సే థ్యాంక్స్ టు రాజు కనకాల సార్ అండ్ సుమా కనకాల మ్యామ్ వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి మనకు చాలా మంది అంటూ ఉంటారు మరి అది ఎంతవరకు నిజం అనేది నాకు తెలియదు కానీ తెలుగు పీపుల్ వాళ్ళు పీపుల్స్ని ఆడపిల్లల్ని హీరోయిన్గా రానియరు ఇంట్లో అస్సలు సపోర్టే చేయరు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు మీకు అది ఏమన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందా అంటే అయిందండి స్టార్టింగ్లో ఇంట్లో లేకుండా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేస్తుండే ఒక టూ త్రీ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ వరకు చెప్పలే తర్వాత ఎవరో మా రిలేటివ్స్ చూసి మా అమ్మకు ఫోన్ చేసి డైరెక్ట్ చుట్టాలే చుట్టాలే ఫోన్ చేసి మంచి చేసింది బాగుంది అని చెప్పిండు దాంతో సడన్ గా అవునా చేస్తున్నావా చెయ్యి బాగున్నావు అంట కదా సో అట్లా పాజిటివ్ గా నాకు లక్కీ గా పాజిటివ్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఆ తర్వాత నుంచి ఇంకా సపోర్ట్ నో ప్రాబ్లం సో భాష అన్న మీ క్యారెక్టర్ మీద చాలా మందికి మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మంచి గ్రోత్ ఉన్న గ్రోత్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు కొంచెం మంచి సినిమాలలో మీకు మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ రావడం అదంతా కూడా ఈ సినిమాలో ఈ రోల్ ప్లే చేసిన తర్వాత మీకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎట్లున్నాయి ఏం లేదు మళ్ళీ ఇలాంటి సినిమాలే అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ ఇట్లాంటిది ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పినా కాకుండా వేరే వేరే కానీ నాకు ఇష్టం ఇలాంటివి అంటే మనం ఫన్ గానే చెప్పాలి కానీ ఏదో ఒక ఇంటెన్స్ కూడా ఉండాలి దాంట్లో వాడు ఊకుని వచ్చి ఫన్ చేసిండు జస్ట్ ఎంటర్టైన్ చేసి వెళ్ళిపోయిండు అని కాకుండా వాడు ఏదో అరే ఇది బాగుందే ఎక్కడో ఎండింగ్ లోనో ప్రీ క్లైమాక్స్ లోనో చిన్న ఏదో వాడు ఇమోషన్ అవడమా లేదా వాడు ఏదో ఫన్ గా చేసి సౌత్ లో లీద్ అవడమా అట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ ఇష్టము సో దీని తర్వాత కూడా నేను దీన్ని ఈ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు ఒకటి రెండు పెద్ద సినిమాలు వచ్చినాయి వచ్చినా కూడా అవి అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా లేవు ఆ క్యారెక్టర్స్ నేను గంట ఆలోచించిన ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ హీరో ఈ సారైన సినిమా అసలు ఎవరు చూస్తాడు ఓపెన్ గా మాడితే ఎవరు చూస్తాడు అసలు ఇది రిలీజ్ అవుతుందా కాదా ఇవన్నీ విషయాలు అన్ని తిరిగినాయి నాకు మైండ్ లో తర్వాత చూసుకున్నా నేను క్యారెక్టర్ ఇది చాలా బాగుంది నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఇది బర్రెలుగా సిట్ అయిపు నేను ఎప్పుడు చేయలేదు నాకు అది చూడాలని ఉంది నేను ఇట్లా కర్ర పట్టుకొని అనడం నాకు చూడాలని ఉంది నాకు నా నా ఇష్టం అది చూడాలని ఉంది అది వేరే సినిమా పెద్ద సినిమాలు ఆల్రెడీ ఏదో సినిమా చేసిన సినిమా చూసి వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు సేమ్ అట్లాంటిది ఏదో విలన్ పక్కనో ఏదో చెప్తున్నారు నేను ఇమీడియట్ గా ఒక వన్ అవర్ లో ఫార్టీ మినిట్స్ లో డిసిషన్ తీసుకున్నా అంటే ఇది టూ డేస్ లో షూటింగ్ అనగానే నాకు అదే వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ డేస్ ఆగండి బ్రో అంటే నేను కమిట్ అయిపోయేవాడిని ఫోర్ డేస్ ఆగండి బ్రో అంటే సర్లే ఏం చేస్తాంలే అనొచ్చు లేదా ఆగొచ్చు 
అలా ఆపిండొచ్చు అది ఇది రెండు చేసిండొచ్చు నేను కానీ నాకు అది అది చేయడం ఇంట్రెస్టే లేదు చేయకని ఇదే ఒప్పుకున్నా సో నాకు పెద్ద చిన్న కాకుండా క్యారెక్టర్స్ బేస్డ్ సినిమా నాకు ఈయన ఇంత చూపించినట్టుగా క్లారిటీగా బుక్కుల్లో మ్యూజిక్తో సహా చూపించేసరికి నాకు అసలుకి నా దృష్టి ఇది ఇది చాలా పెద్ద సినిమా నా దృష్టి ఇది చాలా పెద్ద సినిమా సో అలానే ఒప్పుకున్నా నెక్స్ట్ కూడా నేను ఇలాంటి కంటెంట్ ఉన్న పెద్ద సినిమాలే చేస్తాను పెద్ద సినిమా అంటే బడ్జెట్ ఉన్న సినిమాలు కాదు కంటెంట్ కంటెంట్ ఉన్న పెద్ద సినిమా అంటే స్టోరీ వింటే ఒక ఆర్టిస్ట్ గా ఫీలింగ్ రావాలన్నా ఈ అంటే చేస్తూ ఉంటారు అందరు క్యారెక్టర్స్ ఓకే ఈ సినిమాలు మంచి పెద్ద సినిమా మంచి క్యారెక్టర్ మేము చేస్తున్నాం అనే ఫీల్తో చేస్తుంటారు కానీ మన క్యారెక్టర్ కి ఇక్కడ గుర్తింపు ఉంటది సినిమాల ఎంత ఎంత వరకు ఏంటంటే మామూలు క్యారెక్టర్ చెప్పాం కదా లైక్ ఆన్ సెట్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా లైక్ అడుగుతుండే అనమాట మధ్య మధ్యల భాష బ్రో లైక్ బ్రో ఎప్పుడు ఎప్పుడు పోతున్నాం మనం పోతున్నామా నేను ఆ లొకేషన్ చూడాలని బ్రో నాకు నన్ను తీసుకపో నన్ను అది ఇది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాను బ్రో వెళ్తాం వెళ్తాం అని చెప్పేసి ఆ పిండి అనమాట వెన్ హీ కేమ్ ఇన్ టు సెట్స్ వచ్చి సెట్స్ కి వచ్చిన తర్వాత మెల్లగా తను మెల్లమెల్ల క్యారెక్టర్ ఇన్సైట్స్ ఇస్తున్నారనమాట నాకు ఇది ఇట్లయితే బాగుంటదేమో ఇది ఇట్లయితే బాగుంటదేమో అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాడు అనమాట ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాడు నాకు ఇట్లా అనిపిస్తుంది క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా డన్ సెట్ అయిపోయిండు ఎక్కింది స్టోరీ అంతా చెప్పిండు తను వెళ్ళిపోయిండు వెంటనే ఒక వన్ అవర్ తర్వాత స్లోగా ఇట్లా చెప్పిన ఇట్లా టీచర్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఎట్లా డ్రెస్ చేసుకుంటుంది బోర్డు మీద ఎట్లా రాస్తుంది బుక్స్ ఎట్లా పట్టుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా లోపల నుంచి థాట్ మనం ట్రావెల్ చేస్తాం స్టోరీకి కనెక్ట్ అయితే మీరు చెప్పినట్టు అది స్టోరీతో కనెక్ట్ కావాలి అందరూ కొంచెం ఇట్లా కాకుండా సో మా భాష దాంట్లో మంచి పరిస్థితి ఏదైనా సరే అంటే పెద్ద హిట్ అవుతుందా చిన్న హిట్ అవుతుందా రికగ్నిషన్ వస్తుందా అందరికి చూస్తున్నారా ఇవన్నీ కంటే మేము ఒక సినిమా మంచి సినిమా చేసామన్న చాలా హ్యాపీనెస్ అది చాలా ఉంది నాకు బ్రోక్ అదే చెప్పిన డబ్బింగ్ తర్వాత చెప్పిన బ్రో నాకు తెలియదు ఈ సినిమా గురించి ఇది నేను అంత పెద్ద మాటలు మాట్లాడలే నేను ఇది ఇంత హిట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ థియేటర్లో చూసేస్తారు జనాలు వస్తారా రా ఇవన్నీ నాకు తెలియదు నేను అయితే మంచి సినిమా చేసిన నేను బాగా ప్రౌడ్గా ఎవరికైనా చెప్పొచ్చు ఇది మంచి సినిమా చూడండి అని తర్వాత కూడా ఎప్పుడైనా అది మాత్రం చెప్పగలను సూపర్ ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్కి రిలీజ్కి వాటికి చాలా ఈజీ కానీ చిన్న సినిమా బయట పడాలంటే అది నిజంగా ప్రసవ వేదన కంటే ఎక్కువ మే నా నేను అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా కాబట్టి సో నాకు అది నాకు తెలుసు మరి మీరు ఎట్లా రిలీజ్ కి ప్లాన్ చేసుకున్నారు అండ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారా ఇండస్ట్రీ కంప్లీట్లీ ఆ ప్రసవ వేదన ఏదైతే ఉందో నేను సంకీర్తనకి ఇస్తున్నాను ఉన్నాయండి స్ట్రగుల్స్ ట్రబుల్స్ అన్ని ఉన్నాయి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే చిన్న సినిమా అని అని చెప్పి చూసే దాంతోనే లోపల కంటెంట్ చూడరు చిన్న సినిమా కదా సో మా ఆడతదు ఆడదు చిన్న దగ్గర నుండి పెద్ద వరకు ప్రతిదీ ఉంది ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఫోన్ కాల్ మనం ఎవరికైనా చేయాలన్నా ఏంటి ఏ సినిమా ఎవరు మీది లీడ్ యాక్టర్ ఎవరు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నారు ఓకే సరే తర్వాత చూద్దాం అనే సెన్స్ లో ఉన్నారు ఒక్కటి అని కాదు రెండు అని కాదు చాలా ఉన్నాయి బట్ మాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే మేము అందరం హ్యాపీ ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయినామో ఇప్పుడు కాదు త్రీ మంత్స్ ముందే మాకు ఒక్కొక్క సాంగ్ బయటకు వస్తుంటే వచ్చిన రెస్పాన్స్ కానీ సాంగ్స్ అసలు చాలా బాగా వచ్చినాయి మాకు మంచి ఒక లిరికల్ వాల్యూతో ఉండి క్లీన్ సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి అవి వస్తున్నా కొద్దీ మా కాన్ఫిడెన్స్ కానీ ఓకే ఇప్పుడు రిలీజ్ అవన్నీ ఒక్క పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అయిపోద్ది సో ఇప్పుడు రిలీజ్ అవన్నీ జనరల్ స్టాండర్డ్ ఎలా జరుగుతున్నాయో అదే జరుగుతుంది బట్ హోప్ఫుల్లీ మాకు ఇంకా ఎక్కువ రిసెప్షన్ ఇప్పుడు రిలీజ్కి ఏదైతే ఉందో టైం ఎక్కువ రిసెప్షన్ వచ్చి ఇంకా ఎక్కువ ఏది వస్తే ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ బి చాలా హెల్ప్ఫుల్ మాకు అది లేదంటే ఫస్ట్ సాంగ్స్ ఇట్లాంటివి ఫస్ట్ సాంగ్స్ అది అవి రిలీజ్ చేస్తాం కదా అప్పుడు అంత అటెన్షన్ లేకుండా అనమాట లైక్ వెళ్తుంది అన్న కైండ్ ఆఫ్లోనే ఉంది ఎక్కడనో తెలియని ఒక భయం కూడా ఉంది అనమాట వెన్ మళ్ళీ సెకండ్ సాంగ్ థర్డ్ సాంగ్ ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు మెల్లగా అటెన్షన్ వస్తుంది అనమాట అక్కడ మాకు అరే ఆదరిస్తున్నారు అన్న ఫీలింగ్ మంచి ఫలించింది అన్న ఇది వస్తుంది అదే కదా మామ ఇప్పుడు అంటే మాట్లాడచ్చు కదా మామతో మామ నువ్వు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిన్ను మామానే విలవాలి క్యారెక్టర్ అట్లా ఉన్నదని చెప్తున్నారు అంత గట్టిగా చెప్తున్నారు నీ క్యారెక్టర్ అట్లా ఉంటుంది అని చెప్పి నువ్వు కూడా ఎవరన్నా పరిచయం చేసి ప
మన హీరో ఫాదర్ హీరోయిన్ ఫాదర్ అవి రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈసారి అయినా ఎందుకు నాకు ఈసారి అయితే చాలా నా లైఫ్లో కనెక్ట్ అయిపోయింది ఈసారి అయినా మీకు మంచి పేరు వస్తుంది అనుకునే దాని మీద ఉన్నారు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఈసారి నుండి ఈసారి అయినా నుండి ఈసారి నుండి నేను హిట్ కొట్టేసిన నేను ఆల్రెడీ మనసా వాచా కర్మన నేను ఫిక్స్ అయిపోయినా నేనేమో హిట్ కొట్టిన కొట్టాల్సిందే ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ కూడా అట్లున్నది ఇంకోటి నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా ఫస్ట్ టైం నాకు విప్లో ఉన్న అరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అసలు నేను స్టోరీ తనే రాసిండు కానీ చెప్తుంటే నాకు అర్థమై ఇదేదో నా ఏజ్ వాళ్ళు నాకంటే ఇంకా పెద్ద ఇంకా కొద్దిగా నాలుగైదేళ్ళు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళే రాసింది అనుకున్నా కానీ ఈ బాబు రాసిన నేను అనుకోలే అంత చిన్న ఏజ్లా ఎందుకు అంత థాట్ వచ్చింది అసలు అది గ్రేట్నెస్ నేను అక్కడ చాలా కనెక్ట్ అయినా అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వకుండా ఇలా రాసాడు అవును కదా అంటే నిజంగా నీ విషయం లేమన్నా అయింది అట్లా నీకు నౌకర్ ఉంటేనే లగ్గంటే ఉంటాం కదా మనం నాకు కొంచెం ఇమాజినేషన్ పవర్ కొంచెం ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా అక్క లైక్ ఎట్లా అంటే ఎవరైనా ఏదన్నా మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు పది నిమిషాలు ముందర ఏం ఆలోచించిరు దాని పది నిమిషాల తర్వాత ఏం ఆలోచించిరు అన్నది నాకు అర్థమవుతుంటుంది అనమాట తెలుస్తుంటుంది ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే అంటే నాకు అనిపిస్తుంటుంది అక్క అంటే నేను నేను వదిలిపెడతా అనమాట ఎందుకు వచ్చింది ఈ మాట అన్న కైండ్ ఆఫ్లో అట్లనే రాసుకున్నా కూడా అనమాట అట్లా రాసుకున్నా లైక్ ఇట్స్ రియలీ వర్కింగ్ వెల్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అక్క లైక్ మేము ఆర్ట్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు బిఫోర్ ఒక వన్ వీక్ షూట్ ఉంటుంది అన్నప్పుడు ఆర్ట్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మామ సడన్లీ కాల్డ్ మీ అనమాట కాల్ చేసి నేను డైలాగులు ఇట్లా తెలుగులో రాసుకుంటున్నప్పుడు మా అమ్మ పక్కలనే ఉంది మా అమ్మాయిని ఎవరు రాసిరా ఈ డైలాగులు ఇట్లా రాసిర్రు ఇంత మంచిగా రాసిర్రు అని చెప్పేసి అంటుంది నిజంగా అంటే చాలా మంచిగా ఉంది నేనైతే నాకైతే ఎక్కేసింది ఇది మొత్తం అన్నప్పుడు నాకు నిజంగా అంటే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది తెలుసా అది లైక్ అంటే మమ్మీ అంటే ఎంత పెద్ద సార్ మమ్మీ అంటే ఎంత ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే అరే లైక్ యూ ఎక్కడో ఉన్నావు నువ్వు కొంచెం అన్న కైండ్ ఆఫ్ లో అనిపించింది అనమాట అది చాలా అంటే మనము స్టోరీ అని ఏదన్నా పని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒకటి పాజిటివ్ వైబ్ మనకు వచ్చింది అంటే కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది కదా ఎనర్జీ వస్తుంది అబ్బా ఇంకా ఏదో ఇంకా చేయొచ్చు ఇంకా చేయాలి అని చెప్పి సో నీకు మామ దగ్గర నుంచి రావడం మామ వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర నుంచి రావడం నిజంగా పాజిటివ్ చాలా హ్యాపీ అక్క అది అవును నిజంగా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది ఇన్ఫాక్ట్ టెక్నీషియన్స్ ఏంది సినిమాకి అంటే మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి తేజ్ చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు అక్క లైక్ పాటలు అయితే విన్నాను సినిమా అంతా కూడా ఎట్లుంటుందో చూడాలి చాలా మంచిగా ఇచ్చారు అనమాట అతను ఉండేది ఇక్కడ కాదు యాక్చువల్గా అతను ఉండేది పెద్దాపురం అనమాట లైక్ సో మెనీ మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ అయినాయి నేను అక్కడికి వెళ్ళడం కానీ ఒక వన్ టూ వీక్స్ స్పెండ్ చేయడం కానీ అక్కడ టైమ్ చాలా మంచిగా ఇచ్చారనమాట అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ థింగ్ ఈజ్ దాట్ అండ్ నెక్స్ట్ కెమెరామ్యాన్ వచ్చేసి గిరి కెమెరామ్యాన్ అతను చాలా బాగా చేశారు లైక్ ఎట్లంటే కెమెరా పట్టుకొని ఆన్ సెట్లో రన్ పరిగెత్తుతుంటే అరే అంత బరువు పెట్టుకొని అట్ల ఎట్లా పరిగెత్తుతారు అన్న కైండ్ ఆఫ్ నాకు కూడా అనిపించేది అనమాట అంటే అలవాటు ఉంటుంది కదా దిస్ ఈజ్ వాట్ ది మేడ్ ఫర్ అన్న కైండ్ ఆఫ్ నాకు చాలా మంచి అనిపించింది అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి హీ రియలీ సపోర్టెడ్ మీ వెరీ వెల్ అక్క అసలు మీరు చూసుకుంటే కనుక అంటే ప్రొడక్షన్ డిజైన్ థాట్ అది మొత్తం నాదనమాట వన్స్ థాట్ చెప్పి అదే ఆర్ట్ స్కెచ్చెస్ వేసాడు కదా అతనే అనమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్క్ కానీ దగ్గర ఉండి చాలా బాగా చూసుకున్నాడు అనమాట ఇట్లుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అండ్ హీ స్పెంట్ సెట్లోనే బిఫోర్ షూట్ స్టార్ట్ ఒక టూ వీక్స్ స్పెండ్ చేశారనమాట ఆయన అన్ని వర్క్స్ చేసుకుంటూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద టెక్నికల్ టీమ్ అండ్ డిఏ వచ్చేసి మైండ్ స్టూడియోస్ అని చెప్పేసి బాలరాజ్ అతను చేశారు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ స్టిల్ హీస్ సపోర్టింగ్ స్టిల్ లైక్ ఇది ఉంది బ్రో ఇది ఉంది బ్రో అంటే నేను చూసుకుంటాను బ్రో మీరు అక్కడ ఉండండి ఇంటర్వ్యూలో ఉండండి నో ప్రాబ్లం అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ వచ్చేసి రాఘవ గారు అని చెప్పేసి చాలా సీనియర్ అనమాట ఇంద్ర ఆ ఫిలిమ్స్కి చేశారు ఈవెన్ లైక్ మణి శర్మ గారితో చాలా మూవీస్ టెన్ ఇయర్స్ వర్క్ చేశారు అతను చేశారు అండ్ ఇంకేమైనా మిస్ అవుతున్నాక లిరిక్స్ యా లిరిక్స్ రాకేందు మౌళి గారు రాశారు రీసెంట్గా లైక్ చాలా హిట్స్ ఉన్నాయి అతనికి రాకేందు మౌళి గారు గురించి చెప్పిన తర్వాత
ఫస్ట్ ఏంటంటే రాకెందు మౌలీ బ్రో లైక్ ఆన్ బోర్డులకు రావడంతో చాలా చేంజెస్ జరిగినాయి అనమాట అంటే చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్కి వాళ్ళకు కూడా లైక్ అరే ఈయన వచ్చిండు అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఒకటి వచ్చింది అనమాట అటెన్షన్ వచ్చింది అండ్ స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత లైక్ ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకున్నారంటే ఎక్కడ ఫోర్స్ లేదు బ్రో ఇక్కడ మొత్తం అంతా ప్రాపర్గా సెట్ అయింది మొత్తం అంతా ఎక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో పడుతుంది కానీ నేను రాస్తా నీ రాస్తా లైక్ అన్ని సాంగ్స్ లైక్ నేను రాస్తానని చెప్పేసి అన్నారు అనమాట బట్ బికాస్ ఆఫ్ అతను చాలా బిజీగా ఉండడంతో లైక్ కొన్ని కొన్ని వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాల్సింది వచ్చింది అనమాట అన్ని అతని అనేవారి కల్లా లాస్ట్కి ఎక్కడ డంప్ అవుతుంది అన్నట్టు టూ సాంగ్స్ అతను రాశారనమాట అతను రాసిన టూ సాంగ్స్ లైక్ వండర్ఫుల్ చాలా బాగా వచ్చాయి ఒకటి ఇన్స్పిరేషన్ సాంగ్ ఇంకొకటి ఏ గాయమో సాంగ్ చాలా బాగున్నాయి అనమాట అండ్ ఇంకొక టూ సాంగ్స్ వచ్చేసి శరత్ చేపూరి అని అతను నా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ అనమాట అతను డెబ్యూట్ అంటే అతను రాశారు అతను కూడా చాలా బాగా రాశారు అండ్ ఒక సాంగ్ వచ్చేసి గోరెట్టి వెంకన్న గారు ఒక సాంగ్ రాశారు ఆయన్ని పాడారు అండ్ అది కంప్లీట్ సోల్ ఆఫ్ ద ఫిలిం చాలా మంచి ఉంటుంది సింగర్స్ వచ్చేసి ఎల్వి రేవంత్ గారు అండ్ పివిఎన్ఎస్ రోహిత్ గారు అండ్ అర్జున్ విజయ్ అర్జున్ విజయ్ గారు అండ్ గోరెట్ వెంకర్ గారు యశ్వంత్ నాగ్ గారు మొత్తం తెలంగాణ బ్యాక్గ్రౌండ్ ను తీసుకొని తెలంగాణ కామెడీని తీసుకొని తెలంగాణలో యాక్ట్ చేసుకుంటా నిజంగా ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక తెలంగాణ అమ్మాయిగా నాకు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది సినిమా మీ విప్లవం లాగా మంచి హిట్ కొట్టాలి అంటే చిన్న సినిమాలకు ఆదరణ ఇప్పుడు ఎక్కువైంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా జనాలు అందరు అంటే ఓన్లీ తెలంగాణ వాళ్ళే కాకుండా కామెడీని ఎవరైనా సరే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రతి పెద్ద పెద్ద సినిమాలలో కూడా తెలంగాణ బిట్ కనీసం కొంచెమైనా పెట్టుకుంటున్నారు తెలంగాణ పాటలు ఇట్లా పెట్టుకుంటున్నారు అని అంటే అందరు దాన్ని ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి సో అట్లా కొంచెం ఉంటేనే అంతగానం ఇష్టపడితే ఇప్పుడు మొత్తం అవుట్ అండ్ అవుట్ తెలంగాణ కామెడీతో తీసుకున్నారు సినిమా ఇంకెంత బాగా ఆదరిస్తారు సో బి పాజిటివ్ సినిమా మంచిగా హిట్ అవుతుంది అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈసారి మీ ఈ సినిమా నోటిఫికేషన్ అందరి దాంట్లోకి వచ్చేసి ఖచ్చితంగా అందరు సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటా సో అల్టిమేట్ మామా ఇస్ గ్రేట్ పాస్ అయినాకనే కదా మామా హ్యాపీ అవుతాడు పాస్ అయినా కాకపోయినా మామా ఎప్పుడు గ్రేట్ అంతే సో ఈసారి అయినా మూవీ టీమ్ అందరికి కూడా నిజంగా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఎట్లయినా హిట్ అవుతుంది కాబట్టి అని కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నా మంచి దావత్ చేసుకుందాం మనం అందరం సరే హిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నన్ను కూర్చోబెట్టి అక్క నువ్వు చెప్పినట్టు హిట్ అయింది అని చెప్పేసి నాకు అంటారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ బయట వాళ్ళ మందలు ఇత్తాయి లగ్గంది పేరుది అండ్ సో అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ చూసారు కదా ఈసారి అయినా మీరు ఖచ్చితంగా మంచిగా చూసి అందరికీ ఏమంటారు మంచి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి హిట్ సర్టిఫికేట్ ఎందుకంటే కామెడీని ఈ ఇప్పుడున్న దాంట్లో కామెడీని మొత్తం సినిమా మొత్తం పెట్టి అందరినీ నవ్విచ్చేది చాలా అంటే చాలా తక్కువ అట్లాంటిది మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలంగాణ బ్యాక్గ్రౌండ్తో మంచి కామెడీతో మీ ముందుకు వస్తున్నారు ఈ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంది మనం కూర్చొని హ్యాపీగా నవ్వుకునే సినిమాలే మనకు కావాలి సో నవ్విస్తామని వీళ్ళందరూ వస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఆదరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుం